。老大解释。呃，我给你介绍，他叫吴婷，他是嗯这位老大哥的老婆。啊，原来是海哥的夫人啊。这是圆圆，我的健身教练，我一直跟他练的。你好，圆圆。你好。身材真好。还好吧。普通，也就是平常锻炼的缘故。来来来，来来,来,来,来,来坐一下，坐一下。大姐，您是不是平常不太锻炼？对，我我平时就是喜欢静，不喜欢动。怪不得身材有点走样了。没、啊、没有吧？谁说的？不过人家袁说的也对，我是该加强锻炼了。那你觉得你哪一项运动比较合适我呢？呃，是这样的，大姐，运动这个东西呢，只能改善，但是像您这样的年纪，可能再怎么练也不能比得上二十岁的女孩了。那能比，比怎么了？比也比不赢啊！啊，谁输谁赢，还真不一定呢。女人在不同的阶段有不同的魅力，比如说二十岁哈、啊，就是青春活力的美；三四十岁呢，就是成熟有气质的美；到了五十岁，那就是岁月沉淀的智慧的美，是什么都取代不了的。没有谁能够永远二十岁，每个女人都会老去的，但是内涵却会一直伴随着你。所以。保持身材非常重要，但是保有内涵却更加重要。你觉得呢？可能吧。<笑>海哥，今天还是照计划。嗯，当然。嗯、呃，那好，我去那边等你。呃，不用了，圆圆，今天我自己练。啊，那你们自便吧。明白了，要不要我换个教练？为什么要换啊？不用，真不用。对啊，怎么了？喂、哎，这个男人也太有心机了吧！怪不得你之前说你不喜欢他呢。错，我现在对李海啊，反而越来越有好感。反正我早晚把他拿下。她是挺漂亮，不过她没我年轻啊，没我身材好啊。可是她身上有种东西，是我觉得我没有的，而且让我特别有压力。你知道这东西叫什么吗？嗯，内涵。对，他也老跟我提这个词来着。他那话里话外的意思就是说，这个东西他特别多，而我没有。哎，小飞，我觉得你挺有内涵的，你分俩给我呗。我可分不了你，你知道吗？这内涵跟内功一样，他是要自己去练的。要在平常的生活中点点滴滴的去修炼的，懂吗？管他什么内涵呢，反正他马上就会加拿大了，这个地盘还是属于我的
，我请。那不用不用，我请。嗯，我是要好好感谢一下你和马林对那些孩子的爱心。哎，我正要问你呢，你觉得马林这个人怎么样啊？马林挺好的，他很有激情，又很有想象力，是一员干将。我手下就缺这么一个。哎，那你可以想办法把马林挖到你那儿去啊！来，别争。好后天走了，不要吧！我把英子一个人放那边快一个星期了。跟你一走，我这边的日子又人不人鬼不鬼了。两个钟点工我都已经交代好了。哎呀，我不要钟点工，我我我要长工。<笑>那你来加拿大嘛？我这个长工，老的小的一起伺候。下半年吧。下半年再说。你看，房地产正处在黄金的发展阶段，我不想错过，那我会后悔一辈子。你就这么马不停蹄的，你不累吗？我们的钱几辈子都够花了，你看你也都四十岁了，该歇歇了啊！我带你去个地方。去哪儿啊？这就是我的巅峰高二期。按南边那块空地是三期，往北没有拆迁的地方是四期。另外，幺幺八那块地，规划草案已经开始了，随后就是拍卖。你说，我我,我现在能离得开吗？海子，你要把把这儿都拆了。对。包括这座桥，还有这条河。你忘了这是哪儿了吗？我怎么能忘了？吴婷，你的金门金是我娃的。完连你两年了，马上就要高考了，我怕再不跟你认识，一毕业就没机会了。那你也不能拔我的青春心啊！送花、借书这些手段，那些小子们都用过，只有这个没人用过，只有这样你才会真正的记住我
，我错了，我道歉，我愿意接受你的任何惩罚。那你跳过去吧。好。你干什么？哎。旧貌变新颜。可是孩子，我就怕你和我变到最后，就像这座城市一样，再也回不到原来的样子了。那就干脆让他变一个样子。你到底想要怎么样啊？我想证明我自己。你已经盖了这么多的房子，造了这么多小区，还不够吗？不够，我还要造。所以你觉得我现在还能离开吗？可是我们呢，就要两地分居了。我我记得我在海南的时候，你和我说过，就算咱们俩远隔千山万水，你的心也和我在一起，对吗？记得吗？你说的，是吗？那现在也一样。就算你去了加拿大，我的心也跟你们俩在一起。你什么时候过来看我和英子？巅峰阁二期就要开盘，然后就是那块地。这样，等幺幺八那块地拍卖之后，你可别忘了，我们结婚周年庆马上就到了。忘不了，你放心，等那一天，我一定会出现在你身边。行了吧？说好了。这是人超阳的广告，这是咱们叠风格的啊，这两份广告放在一起一比，差距显而易见。超阳的活动联动了报纸、电视、网络杂志，而咱们那个，咱咱们那个就是一个单一的告示，比街上贴小广告的强不了多少。这表面上看是广告水平上的差距，可实际上体现的是观念的距离。哎，我我在开会。嗯，我想问你们，如果你们是消费者，看到这么两份广告，你们会被谁吸引？会买哪家的房子？哎，我跟你说，我在开会吗？我有急事找你。什么事儿？魏东城黄蓉家那个小宝被政府扣了，你说该怎么办呢？哎，我我说你动动脑子好不好啊？啊，我领你十万八千里，我又不了解你那边具体情况，我怎么帮他？我知道你在国内，但是你总能帮着出出主意吧？我没主意。李总，其实我们在广告的投放上。不比朝阳少，但朝阳推出这活动之后，知名度一下就超过我们了。我们做了一下调查，现在朝阳的储客量是我们的两倍。如果我们两家同时开盘的话，我们不占优势。那好，那咱们现在谈最关键的问题，在朝阳的压迫下，咱们到底应该开多少？孩子淘气，做妈妈的给了两下，怎么就能算是虐待呢？在这儿，就算是父母管教孩子，也必须遵守法律。否则就是犯法，那后果会怎么样啊？如果他们认定孩子被虐待了，他们不向法院提出申请，把孩子保护起来。
他们会替孩子找一对临时的养父母监管，在法院做出裁定之前，亲生父母不能知道养父母的地址和电话，并且不能单独接触孩子。所以说，你的朋友碰到大麻烦了。这么严重啊！来，幺幺八那边有消息吗？暂时没有，替我盯紧点。知道，那我先走了。喂，海哥，我是圆圆，啊，我是用小飞的委托给你打了电话。你怎么什么事儿？呃，我就是跟你说，之前说那饭局啊，就在今天晚上，你有时间吗？那今天晚上啊，今都谁啊？马莲去吗？嗯，来，应该来。那今天晚上见。有事儿，你晚上真的加班啊？是啊，我们那儿编辑机不够用，轮到我就只有晚上了。你确定？我确定啊，怎么了？啊，没事了啊，走了。哎，你穿成这样，跟谁约会啊？不告诉你，下手机用一下啊。哎哎，喂。一定有办法解决的。吴姐待会儿他们就来了，别哭了，别哭了啊！王总，哎，吴姐，吴姐来了，哎，吴姐，吴姐，吴姐，我求求你救救我们家小。黄蓉，黄蓉，黄蓉啊！呃，这是我一个朋友，他是律师，嗯，他应该有办法的啊。律师朋友，你要是能救得了我们家小宝，我当你有做妈的。你别急，别急，哎，黄蓉，你在哪？孩子就在办公室里，我进去看看。好的，麻烦您啊。黄蓉，快起来！老王，来，起来，起来，来，快起来！你们每一个人都说，那我们中国人教育孩子可能比较严厉，跟他们说了。我还跟他们说，中国人信奉黄金条底下出好人，但是人家认定了你在虐待孩子，解释什么都没有用。就吴姐，你说他们不会不把小宝还给我吧？会不会？这个黄蓉，这个我真的不知道。老婆，老婆，哎，老婆，黄蓉。吴姐这不是帮咱们吗？啊，黄蓉啊，呃，我我这个朋友他在温哥华，他已经已经有十几年了，嗯，他是一个挺不错的律师，我相信他他一定会想到办法能够帮到你的啊。如果这帮老外要是不把孩子还给我的话，我就跟他们没完。先生，他们是要把孩子还给我了吗？啊，对啊，情况还不算太糟。怎么说呢？他们带孩子做了体检，没验出伤来，这一点对你们来说非常有利。但他们仔细询问了孩子，发现打骂孩子的都是母亲，父亲没发现这种行为。是，我们家都是为当当好人。我要提醒你一点，你的态度太强硬，会让工作人员觉得十分的不安。那他们现在应该怎么办呢？要解决问题的话，还看你们俩。我们该怎么做呢？啊！我建议你们现在进去，主动承认在孩子教育方面存在错误。啊！特别是你，作为母亲，态度一定要诚恳，承诺永不再犯。放心，只要他们同意把孩子给我，让我干什么都行。对，父亲呢，则要表现出对妻子的行为十分悔恨的样子，并表示愿意帮助妻子。改成错误，我没问题。如果这样的话，这次应该可以把孩子领回去
，但是一定要记住，千万别再打骂孩子。如果再被举报，孩子再被领走，再想领出来，就十分困难了。不会，是，这种情况再也不会有了。再也不会了。谢谢您啊，这时间。谢谢。别客气，吴婷的朋友就是我的朋友。啊，好，那那我们现在就进去。我们过去。小雨今天真的是太麻烦你了啊！哎，小事一桩。嗯，我请你吃饭。好啊。啊。小宝，妈妈，这个糖可好吃了。冯小宝，你配吗差点是见不到我们了，知道吗 ？Sign here, please. 什么？你不来了？哎，海哥，你行不行呀？海哥都来了。哎，你靠不靠谱啊？随便你吧，你自己看着办啊。谁呀？谁不来？小飞呀。他不来了，对呀，他和她男朋友来了。她有男朋友。对呀，男朋友的父母都过来了，说要一起吃饭呢。太不靠谱了。这马林怎么也没来啊？对呀，他刚跟我说他给你打电话来着，他出差了。没有啊。算了算了算了，爱来不来，一个个的，太不像话了。来，咱们呀，既来之则喝之。呃，俩人算了，不喝酒了。这不是我跟你喝，是小飞啊，特别交代了，说呀，他人不到，但是这酒呢，他得敬你。快点，快喝了呀！来来，这样，我陪你喝，好吧？但是我酒量不好，我只能喝一点。那时候，我在简阳的城乡结合部租了一套房子，不过很差。我记得唯一的家电就是一台二十寸的电视机。二十寸？嗯。但那电视机很差，只能收一个台，就是你们城市电视台。<笑>每天晚上七点半到八点，我都会守在电视机前，准时的收看你的节目。真的。对，叫城市新闻。对，其实那时候的新闻，现在想起来，很枯燥，很无聊。不是领导去视察，就是播报各种数据。<笑>但是，我仍然看得津津有味，而且百看不厌。那个时候的新闻播报不都是那样子吗？那个时候，我的生意失败，算是我人生中最低谷的时候。白天出门看到的全是冷眼，听到的全是冷嘲热讽，接近崩溃的边缘了。唯一，只有坐在电视机前，看到你的节目，看着你亲切的笑容、温柔的问候，我才会觉得那是温暖的。吴婷，我要谢谢你，你永远不会知道，那个时候的你。带给我多少温暖，多少安慰，还有信心。嗯。哎，你们俩能成为好朋友，真是无奇不有。我们俩呀，属于互补型的。他呢，是属于女强人那种，而我呢，是属于贤妻良母型。你是贤妻良母型啊？哎，你什么意思呀？你欺负人啊？不像你贤妻良母是你这样。八九，八九，八九。啊，算我说错话了。来，这杯我陪你一起喝。海哥，能和你一块儿喝酒，其实我特别的开心。
后来，我离开了简阳，抓住个机会东山再起。再后来就移民加拿大了。但是不管我走多远，过多少年，你的声音，你的样子，还有你笑起来嘴角的那条弧线，都是我心底最温暖的记忆。那天我突然碰到你，有点失态了。因为我太激动了，你不要见怪啊！啊不会不会，我真的没想到，时隔这么多年，会在异国他乡这么遥远的加拿大，会看见你本人，我太惊喜了。其实你刚才说的所有的话，都是对我当年工作最高的赞扬，谢谢你。哎，我记得那时候你是短发、啊。对呀、啊、对呀、啊，新闻主播嘛，大部分都是短发。我还记得，每天节目结束以后，你都会说句话：“今天的新闻就到这儿，我们明晚再见。<笑>”嗯，是是是，而且还有个动作，嗯，对吗？真的吗？当然，我我都没印象了。<笑>一定有的。<笑>嗯，喝咖啡。<笑>吃的啦，圆圆，张丽我再敬您一杯，这一杯啊，我祝您叠风格二期大卖。啊，不喝了啊，我不喝了，这酒精不对，喝完头疼，肯定酒有问题，不喝了。那咱们换红的，来。红的也不喝了，哎呀，不喝了，真的不喝了，好吧。啊，啊对不起，我我去趟洗手间啊。那是酒多浪费啊。哎，等会
今天的新闻就播报到这里，我们明天再见。喂，你你怎么在我这儿？咱俩昨天一起回来的呀。昨昨天，昨天晚上，你你你下去下去下去。你总算接电话了，你没事吧？我我没事，呃，我能有什么事啊？昨天你手机一直关机，家里电话也没人接，我担心死了。是昨天手机没电了，我都不知道什么时候手机没的电。再后来那谁又要去唱歌，这不后来喝多了吧？最后我都不知道谁把我送回来的。以后一定得注意点，少喝一些啊，还是要注意身体。嗯嗯嗯，我一定注意。那个，婷婷，你要是没什么急事儿，公司那边催我呢。我我等会再打给你。啊。大哥，我们去哪逛逛？那，我先问你啊，昨天晚上怎么了？没怎么样。我我我没对你。没有。不是，要要是真的发生了什么，那也是我酒后无德，我喝多了。哎呀，没有什么是不该做的。不，那到底多发？这什么什么没有啊？真没有。好，我不管怎么着，我给你道个歉，好吧？昨天，我我我喝多了。你要是不喝多，你也不会跟我说那些心里话呀。我我跟跟你说话，我什么心里话？你说你喜欢我，你说你爱我。你说不让我离开你，那那是酒话啊，不不算数了呢。你不认账了？不，哼，那就好了。哎，嗯，圆圆，嗯，别再这样了，好吧？别再这样了，好吗？别再这样了，哎，你干什么嘛？哎呀，不放就不放。哎，海子，什么事？我是妈，给我开门。孩子，给我开门！那那个，怎么了？哎哎，你你你你。在家呢，我我以为你不在家呢，怎么这么半天才来给我开门呢？还没睡醒呢。哎呦，孩子，这脸色怎么这么难看呢？难看吗？昨天晚上喝多了。
婷婷打电话来说呀，小时工啊，烧的菜不好吃，我特意给你烧了几个。不是您您您就叫我到您那儿去吃就行了吧？跑这么老远还给我送过来。你那么忙，哪有时间呢？来，孩子啊，你先闻闻这个，嗯，闻闻香不香？哎，哎呦喂，您这放什么佐料了？茴香。小茴香，我说怎么那么香呢？哎呦，瞧我这记性！哎，妈妈，妈妈，站住！海三啊，他是谁呀、啊？他，他钟点工。啊，好，我钟点工。嗯，阿姨你好，钟点工不是个阿姨吗？那做饭的，那钟点工是阿姨，这是。做卫生的啊，你是做卫生的呀？嗯，哦，哟，让我看看。哎呦，海子，你快看看这双手，多漂亮啊！啊，还涂着指甲油呢。这哪像是干活的手啊？爸爸，你现在人家干活都戴着那皮手套了。和以前不一样了哦，是吗？哦，对了，我那马桶还没刷呢，我要不我先刷？对对对对，呃，下次下次吧啊，这次不用刷了啊，你你你走吧啊。那我走了，走吧，嗯。站住！海桑，我怎么看他穿的衣裳像咱们家婷婷的呀？他该不是把婷婷的衣人穿走了吧？我说您看走眼了吧？那他这件衣服跟婷婷那有点像，把婷婷的衣服都拿加拿大去了。我这是网上买的。哦，我说一个小时工，也穿不起这么贵的衣裳。那我可以走了吧？走吧，阿姨再见，下次见啊。妈。哎，妈妈，妈妈妈，您刚才，您说什么？哦，这记性，您想起什么来了？妈妈，您刚才说说什么？嗯，您瞧这记性，怎么忘事了？啊、哦，我的包还在门外边呢，我去拿去。不不，我去，我问你呢。家里进小偷了呢，你昨晚上哪儿去了？一宿都没回来。我要不回，我要一重要情报，咱给回吧。什么重要情报？哎，你的私生活我可管不了啊。但是我不是说你，一个女孩，你一晚上不回来，你知不知道这样有多不好啊？别人会怎么想你啊？别天天装那么清纯了啊！给你看张照片。李海，如假包换。你，你们昨天晚上在一起？铁证如山。你，你，啊，该发生的都发生了。哈哈他怎么能这样呢？他是有老婆的，他老婆是吴婷，可是吴婷的对手是圆圆。真的错怪他了，我以为我对他是有偏见，没看见他身上的亮点。哼，结果他跟别的男人没什么两样。喂，为什么你这么做我男朋友啊？我告诉你，圆圆，嗯，你不能跟他好。为什么呀？我们是真心相爱的。什么真心相爱啊？他配不上你的真爱，他也配不上吴婷，他更配不上。哎，对了对了对了，我有个事儿跟你说呢。他说了，之前跟你定了一起去吃饭，约个时间呗。你告诉他，我任何时间都不方便。
勇气啊！穿着一双。那么高的高跟鞋，这像是做卫生的吗？哎，而且呀，一脸的妖气，那手上啊还涂着红指甲，那不像钟点工。还有啊，我到了李海他们家，足足摁了有两分钟的门铃，他才出来开呀。可疑，太可疑了，你说呢？嗨，啊！我跟你说正经事儿呢。我吃仨了，他一一人吃仨，你看。我跟你说话，你听见了没有啊？不，我我这也是正经事儿啊！我要不喂他，他他这他就死了。我可告诉你啊，这可是关系咱们女儿一生幸福的大事儿。你一天到晚的就是你这个破乌龟，不是？你心里还有没有咱家女儿了？我我我我现在得关心她的健康问题，乌龟的健康问题。干什么呀？我再最后问你一遍，咱女儿的事儿，你管还是不管？凡是你管的事儿，我就不管。你信不信我给你把乌龟给你扔到窗户外边去？别别别别别别别！我我我信，我我我信，你是你什么事儿都能干出来，我信。那那你管不管？管管管管管管。来，放饭好不好？谢谢谢谢，爱护动物，爱护动物，你一点爱心都没有。哎呀，死了！哎呀，还问呀你？哎呀，你说你干什么呀？你这是我过来？不是你不？我跟你说正事儿呢，我跟你说正事儿呢。不是，你看他嘛，你看那个，您要不喂他，哎呦。那好了好了好了，圆圆，呃，我我最近没有时间啊。找机会吧，啊！而且我现在也没时间，啊！我要挂电话了。我把你送到唱歌的地方，啊，圆圆姐跟你说让小刘回家吧，你说行，所以我就回家了。我说了吗？说了。我我说让你走了。说了，我我说了吗？我没说。你你看不出来我我当时喝醉了吗？算了算了算了。李总，那天没事吧？当然没事了，当然没事了。我告诉你，以以后你不管我喝的有多醉，不管我跟你说过什么，你必须要亲自把我送回家。一个人，明白吗？明白，李总。把车钥匙给我。啊，李总，我我知道错了，别开车，李总。谁说要开车？你给我好好再传去。最近发生了一件事。那天晚上我喝多了。哎，你不不能回回去呀！其实不能回啊，不过这件事我真的很后悔。该该你走了。爸，我我向你保证，以后不会再有这种事了。亲。今天早晨的包子好吃
跟我爸又吵架了是吗？啊，我刚才给我爸打电话，我听他说的，还不是为了你呀、啊？为了我？哎，你见过你们家的那个呃钟点工吗？呃，我我见过一次啊，怎么了？哎，长得什么样啊？多大年岁啊？年龄啊，嗯，中年吧。中年阿姨，哎呦天哪！我前两天上你们家，看见了一个妖里妖气的女的，你还非得跟我说那是个钟点工？哎呦，这可出大事了，这不出大事了吗？妈。你别乱猜啊！那家政公司临时换人也是经常有的事儿啊。我可跟你讲啊，那个女的很年轻的。当年秀秀来的时候不也才十九岁吗？这千里之堤，毁于蚁穴。这种事啊，你不得不防，知道吗？哎呀，妈，你别总这么说。李海他真的不是这样的人。行了行了，你别跟我说了。哎，我跟你说啊，你可别生事儿啊，千万不能跑去找李海说这些，听到没？我知道了，啊，我心里有数，就这么着了，我不跟你说话了啊，挂了啊。Please cooperate. Please. Thank you very much. Hey, Charles, how are you? Hi. Hi. Helen, please stay away from us for a while. Okay. Uh. Ah. Uh, uh, okay. 你不许弄坏了，听见没有？嗯、不许摔坏了。好的，大姨妈，不许弄坏了啊、哦。嗯
牙疼。牙疼？怎么牙疼了呢？还不是你的宝贝儿子给气的。你要不要看一下呢？别忍着跑了。小宝，你看你把妈妈气的，牙都疼了吧？妈妈，我问你。哎呦，我的小祖宗哎！妈妈不吃你吃吧啊！哎呦，乖。是淘气起来要人命，乖起来更是要人命。真的。哎，老婆，你说我们要不要谢谢人家吴姐还有那个刘律师啊？怎么谢？我们请人家吃个饭。嗯，不行，多贵呀。哎，要不然这样吧。你把他们叫到咱家来，我给他们炒几个菜。你也知道，我那手艺不比唐人街的差。就咱们家这个一间屋子半间炕，多不合适。这这这怎么了？啊，咱们家实际情况就是这样。吴姐本来就知道，咱也没有什么面子不面子的。你那银行，嗯，你那银行不有揽储的任务吗？跟吴姐说说，让吴姐把钱存你那儿。人家已经帮咱们很多了。老给人提要求不合适，他存哪儿不是存的那点钱？让我想想吧。还有那个刘律师，你看那人那么能干啊，肯定不是一般人，咱得好好跟他接触接触，以后早晚能用得上。嗯，你琢磨什么呀？我现在就打电话去。别别别别，先吃饭，待会儿再说啊。你侄女什么都干不上，我牙疼怎么吃啊？我喂你啊，来来来，哎，张嘴，哎，多好啊，是吧？你怎么前段时间出差了？没有啊，朝阳花园马上要开盘，千头万绪，我哪还有时间出差呀、啊？我应该能想到。你说什么？没事。给你的，我听说周星不愿意掏那笔全款，最后那一百一十四万都是你个人掏的。我解释一下啊，这钱和你跳不跳槽没有关系，我不希望因为这张支票改变你的任何决定。海总，你这么做我很感谢，也很感动，但是我既然做出了承诺，我就一定要兑现。我有没有跟你说过，我小时候家里挺穷的？嗯，说过。初中毕业以后，我辍学了一年，摆了整整一年的地摊，才凑够上高中的学费。每天晚上收摊的时候，我就发誓，我一定要考上大学，一定要找一份好的工作，一定要赚很多很多的钱，然后帮助很多很多的人。我现在终于有机会来实现我这个梦想了，请你成全我。好吧，我不勉强你。你这是要带我去哪儿啊？到了。哎呀，景色真不错。这就是幺幺八地块，面积一千一百八十亩，三个月之后就会上市拍卖。这应该就是你和我老板现在争的那块地。我们俩都志在必得，我估计最后的竞争也是在我们俩之间。哎，几万年过去了，但是开发商之间的争斗和原始部落的争斗还是没什么两样，都是为了土地，为了利益。不，我为了梦想。我盖了那么多的房子，可那些都是产品，不是作品。我要在这块地上建一个中国最高端的别墅群。一个充满诗意居住的地方，你觉得你能达到这个境界？资金我已经准备好了，全世界最顶尖的设计师我也都请来了。那接下来就是阿林，跟我一起干，好吗？我有眼光，有魄力，你有才华，有激情，让我们一起来完成这个项目，把咱们的名字刻在中国房地产发展史。
一直以为，只有我心里面有一把火，原来你心里也有一把火，那你还犹豫什么？海总，你的梦想很震撼我，你的人格魅力也很让我倾倒，但是我暂时还是不想跳槽，因为你还不够了解我。我怎么才能了解你？一个男人要想了解另外一个男人，最简单的方法就是干一场。来，朝阳花园和迪风格二期马上要同时开放，我已经做好了准备，要跟你一决高下。你要打败我，你是我们这儿罗氏标杆式的人物，自打入行那天起，我就在渴望打败你。你想就此一战成名？名利我都喜欢，但是我更喜欢挑战高手的感觉。闹了半天，不让你跳槽的原因还在我。算是吧。如果现在我跳槽到你的麾下，我将失去这样的机会。好，那我提前，我提前祝贺你啊！一个月之后，你站手。心吧，不会的，他们这帮买房子的都是有钱人，他们才不会跟我们争小户型呢。放心。下面请四百七十号到四百八十号的朋友做准备。到我们了，走。王总，王总，干了半天，也销售一大半。马总，马总，最贵的那一套楼盘被我签单了。我看到了，就是你所拥有的。小小房，我们刚刚看到那套房子，怎么听说你收了呢？那个是已经被买走了。咱们现在啊，还有一套，只是比之前看的那套呢，面积大十来个平方。马总，小李已经签了八套了，明十五分钟一套，已经串下了朝阳集团的个人记录了。现在售楼处的门口已经聚集了好几百人，还有好多人正源源不断的朝阳赶来，我们必须控制一下呀。淡定啊！不过十来个平方，那就是多七百多块钱。没事儿，没事儿啊！我们先看看，看看再说，别急，别急啊！谢先生，选好了吗？啊，我们，我们想再看看沙盘。谢先生，这自打您排完号以后，这沙盘您都看六次了，还看呀？这不是。没看这一套呢吗？<笑>那行，那您二位好好看看啊。不过呀，我给您提个醒，您看了这套房子呢，已经有两位先生在关注了。这要在您慢慢看的时候，被别人给先下手为强了，我可不负责任。那，那，那我们先定上。哎，好，来，请这边。没事，没事，没事，走走，没事，没事，走。只要我还在朝阳，这种场面就会经常出现。你们所有人都要学会。淡定，你让所有售楼小姐放慢节奏，只接待排了号，并且缴纳成一金的客户。是，最贵那套是你卖的。是，奖金五千，收工以后就财务实领。耶！马上从集团再调二十个保安来，维持好售楼处的秩序。好的，我马上去。你马上抽调人手，第一个发放二期的号码。现在就发二期号码？我我没准备啊。不需要准备，立刻就发，一定要把今天来到现场但是没有买到房客户留住。好，马上去办。您看一下。啊？这怎么比我们原来那套贵了那么多钱啊？您之前看的那套房子呀，可是我们这期房源中面积最小、地段最差、楼层最低的一套，而这一套呢是面积更大，还是楼王，并且是高层，这价格肯定是上去了。那那超出了我们的预算了。
。像今天这个价格呀，可是我们澄海置业为了回馈购房者，特意给出的开盘促销价。只要在以前，你想这个价格买我们澄海置业的房子，那是不可能的。今年朝阳花园也开盘，地段和质量跟我们可是没法比的，但每平方米可是比我们高出两百多块呢。小芳，哎，你你看我这是不是写错了？我要的三楼不是四楼啊。不好意思，先生，您要的这个三楼啊没有了，只有四楼。您看您要不要？您要是不要呢，马上有人要。不要不要。好，那您先这边请。那您二位再想想，要不我们再想想吧？那么贵。别想了，再想就真没了。嗯，买房毕竟是件大事儿。你现在不买，过段时间又要涨价，更买不起了。怎么样，想好了吗？切。那行，那我就把您诚意金转成定金了。行。我哪有那么多钱呀？都算了三遍了，怎么都还差七万四。你妈那三万，咱就别动了。那毕竟是她一辈子的积蓄啊。我妈那三万我都加进去了，加上我妈那三万，还差七万四。房子退了，退了，退了，那就再也买不回来了。你没看到售楼处那些没买到房子的人，看咱俩的眼神，羡慕、嫉妒、恨。可是，别可是了，丽丽，小王不是说七天以后才签合同吗？七天，七天，相信我，七天我们能够想到办法的。朝阳花园的五百零七套和叠风格二期的五百零二套，都在今天下午三点前售罄。我们超额完成了回款任务。那朝阳花园呢？他们也卖完了，而且卖的比我们贵。我们每平米的均价比他们贵了二百七十四元。无论是总额还是单价，我们都胜出了。据说叠风格最早把开盘价定在了七千五的均价，但是由于我们试住活动的推出，对他们的客户造成了很大的冲击，他们被迫。将定价下浮了百分之五，也就是说，李海今天亏了百分之五。看来这一仗是我们输了，可是我们赢了另外一样东西，是什么东西？眼光。眼光？你马上准备幺幺八地块的拍卖。我们拿到拍卖资格了，太棒了！那我现在去准备。老板。你交给我的任务，我已经全盘完成了。新的任务又来了。嗯、蓝山县幺幺八号地方，我们富林、陈海同时入围了最终拍卖。富林集团，我来搞定。你想办法，一定要压倒陈海。做项目前期不是我的专长。你对付李海，很有一套。海总，哎，马林，恭喜你啊！恭喜我什么？无论是单价还是总量，你们朝阳花园都超过了我。你赢了，马林。海总，你不觉得这个数字其实并不代表我的水平吗？在这个疯狂的氛围中，哪怕一头猪来卖房子，也会卖出这样的业绩。<笑>你，你除了在能力之外。你还有谦虚，我这不是谦虚，我只是有一种感觉，这种好日子不会持续太久，长时间的高潮后，中国房地产市场一定会有一个漫长的低谷，而在那个时候能把房子卖出去，才是我马林的本事。这也正是我担心的，所以我才我才特别希望你能来澄海，咱们一起应对未来这个低谷，海总。我很愿意跟随你，但是，但是今天发生了一件事儿，我恐怕不方便在这个时候跳槽。我可以等
，在你方便的时候，你随时可以找我。谢谢。我马上去，我马上去。好嘞，哎，再见。谁的电话？小房，他让我们去签购房合同呢。那我们那首付款不是还差一大截呢吗？他说如果我们再不去签，就要把房子让出去了。他还说已经有三个客户在那候着呢，那让出去？那让出去，你妈那边怎么办啊？我也不知道。怎么了，两根苦瓜？还为了房子的事儿？哎，还有一个办法，圆圆不是跟叠风格董事长好了吗？要不然让他帮我们说句话，给我们打个折。我不发表意见。哎，小飞，你不是也认识他吗？帮我们就说说嘛。我跟他不太熟。哟，谢伟你来了。哎，圆圆，我说你这隔三差五往我们家跑，是不是该交份租金啊？来来来，快坐快坐。啊，怎么着？我们怎么了？有事求我呀？有事你就说呗，支支吾吾的。说吧，只要我原能做到的，我砸锅卖铁都把你搞定。啊，哦，我跟谢伟在叠峰哥订了一套房，嗯，算来算去首付款还差七万，嗯，你能不能跟叠峰哥的董事长李海说一声，给我们优惠一点？什么？他不是你男朋友了吗？呃，这个，难道你们已经分手了？哎呀，这些有钱人总是见一个爱一个，爱一个扔一个，太不像话了。哎，谁说我们俩分手了呀？像我圆圆这种有样貌有身材的女人，谁会甩我呀？我就说嘛，你圆圆肯定是个例外。就是啊，多少钱来着？七万是吧？没问题，我再给你打个折，就弄出来了啊！真的行吗？行，我是他正牌女友，他俩不听我的。圆圆，那就拜托你啦，没问题，没问题。太够朋友了，嗨。